நமக்கு என்னன்னு போறதுதான் சரியான ஒரு நிலைப்பாடு நீங்க கேக்குறதுக்காக அதையும் இப்ப சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது அதாவது தௌஹீத் ஜமாத் பள்ளியில பெண்கள் பயன் வர வர நாங்க வைப்போம் அந்த பள்ளியில வந்து இன்னொரு பெண்மணி பயன் பண்ண வர்றேங்கிறாங்க அவங்க அவங்க சொல்றாங்க அவங்க எந்த ஒரு சாதாரண மார்க்க சட்டத்தை கூட அவங்க ஃபாலோ பண்றது இல்லை ஆனா பயன் நல்லா டேலண்டா பண்ணுவாங்க அவங்க சொல்றாங்க நாங்க இதை நீங்க நான் பயன் பண்ண வர்றேன் அப்படிங்கிறாங்க நாங்க வந்து நீங்க சாதாரணது கூட நீங்க ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்கிறீல நீங்க எப்படி பயன் பண்றது அப்படின்னு நாங்க கேட்டப்போ நாங்க பயன் பண் நாங்க தப்பு செஞ்சோன்னா நாங்க பாவ மனைவி கேட்டுக்கிறோம் அதனால வந்து பயன் பண்ண மாட்டோம் சொன்ன மாதிரி எல்லா மனிதர்களுமே பாவம் செய்ய கூடாதுல தான் இருக்காங்க மலக்குமார்கள் தான் வந்து பயன் பண்ணணும் அப்படின்டா அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்களை பயன் பண்ண வைக்கலாமா அதாவது அவங்க இந்த கைக்குலி வாங்குறது சிறகாலத்துல இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவங்க கலந்துக்கிடுவாங்க பயன் பண்றது நல்ல பயன் பண்ணுவாங்க அப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு அந்த மாதிரி உள்ளவங்களை பயன் பண்ண வைக்கலாமா இது விளக்கம் சொல்லுங்க மார்க்க பிரச்சாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் தவறான செயல்களில் ஈடுபடக்கூடியவர்களாக இருந்து அவங்க வந்து மார்க்கத்துக்கு நம்ம பயான் பண்ண பயன்படுத்தலாமா இது அவங்களுடைய கேள்வி அப்படிப்பட்டவர்கள் பயானுக்கு அழைக்கக்கூடிய தவிர்க்கக்கூடிய நேரத்தில் எல்லா மனுஷனும் தவறு செய்யக்கூடியவங்க தானே தவறு செய்யாமல் யார் இருக்கிறா என்று ஒரு வாதத்தை வைத்ததாக அவங்க சொல்கிறாங்க தவறு செய்வது மனிதனுடைய இயல்பு என்பதில் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது எல்லாம் தவறு செய் ஒரு ஆள் கூட பாவம் செய்யாத ஒரு மனுஷன் உலகத்தில் கிடையாது எந்த மனிதனாக நபிமார்களாக இருந்தாலும் அவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒன்று ரெண்டு தவறுகளாவது என்ன செய்வாங்க செஞ்சு தான் இருக்கிறார்கள் அதுக்கு நிறைய சான்றுகள்லாம் நமக்கு இருக்குது அப்போ நான் தப்பே செஞ்சதில்ல ஒரு பாவமும் செஞ்சதில்லைன்னு ஒருத்தர் சொல்வாரையானால் அது வந்து முழுக்க முழுக்க பொய்யாகத்தான் இருக்கும் அப்படி ஒரு ஆணோ பெண்ணோ யாருமே படைக்கப்படலை அது உண்மை தான் மலக்குகள் தான் அந்த பாவங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர்களாக இருப்பாங்க படைப்புகளில் அல்லாவுக்கு எந்த ஒரு தவறுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக இருப்பான் இது உண்மை ஆனால் பாவங்கள் என்பது ரெண்டு வகையான பாவங்கள் இருக்கிறது ஒரு பாவம் வந்து அதாவது அந்த பிரச்சார பணியை பாதிக்காத பாவம் எல்லா பாவமும் பிரச்சார பணியை பாதிக்காது சில பாவங்கள் வந்து மக்களுக்கு வந்து தெரிய வந்தால் சரியான கருத்தை அவங்க வாயிலிருந்து வரும்போது கூட ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் இவனுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படி எல்லா பாவத்துக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாரும் பாவம் செய்யக்கூடிய ஆள் தானே எல்லாரும் பாவம் செய்கிற ஆளாக இருந்து எல்லாரையும் வச்சு பயான் செய்ய விட்டுருக்கும் போது ஒரு ஆள் முடியும் வேணுங்கிறோம் அதை எல்லாரும் பயான் பண்ணுறாங்க எல்லாரும் பயான் பண்ண வரும்பொழுதும் அவங்கள்ட்டையும் தவறுகள்லாம் தான் இருக்கும் அவங்களையெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னது கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஆளை வந்து நீங்கள் பண்ணாது என்று சொல்வதாக இருந்தால் அவருடைய பாவம் தாவாவை பாதிக்கிற வகையில் இருக்கிறது இது மக்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகாது மக்கள் வெறுக்கக்கூடிய வகையில் இருக்கிறது என்று தான் என்ன செய்யணும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் குறிப்பாக உதாரணத்து சொல்கிறாங்களேன் இப்போ புறம் பேசுகிறதுன்னு இருக்குது இது செய்யாத ஒரு ஆள் இருப்போமா எல்லோரும் தான் செய்வோம் கோல் சொல்லாத ஆள் இருக்க தான் செய்வோம் கோல் சொல்லாத ஆள் இருக்கவே மாட்டோம் எல்லாம் கோல் அதில் இருக்க தான் செய்யுது இது மாதிரியான வந்து சில விஷயங்கள்லாம் ஒருத்தர் மேலே கோவம் வந்துருச்சுன்னு வைங்க அவனுக்கு எதிராக பொய்களெல்லாம் பரப்புறதெல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் எஸ்எம்எஸ் பரப்புறது இது எல்லாரும் இருக்க தான் செய்யும் இப்படி ஒவ்வொரு தட்டையும் ஒவ்வொரு விதம் எல்லாமே ஹராம் தான் இதெல்லாம் கூட என்னது பொய் எல்லாமே ஹராம் தான் இதை ஒருத்தர் செய்கிறாருங்கிறக்காக வேண்டிய ஒரு பொய் சொன்னார் அதனால் மேடையில் ஏற்றக்கூடாதுன்னு யாருமே சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் அதே நேரத்தில் வந்து ஒரு விபச்சாரத்தில் கை மயமாக அவர் மாற்றார் அவரை கொண்டாந்து பயான் பண்ண விட்டோம்னா இதுவும் பாவம் தான் ஆனால் இதை செஞ்சுட்டா இருந்தால் என்ன செய்வோம் நீ எல்லாம் பயான் பண்ண தகுதியானி அப்படின்னு கேட்போம் அப்போ வந்து நான் யாருக்கு யாருக்கும் தகுதி இல்லை எல்லோரும் தான் பாவம் செய்யணும்னு சொல்ல முடியுமா எல்லா பாவமும் ஒன்றா சில பாவங்கள் வந்து பிரச்சாரத்தை பாதிக்குமே ஆனாலும் பிரச்சாரம் பண்ணுறது எதுக்காக வேண்டி மக்களை வந்து அவங்க ஈர்ப்பதற்கு பண்ணுகிறோம் எடுத்த எடுப்புலையே இந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் வச்சு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஏன்னா நம்மளே முடியாது அதை விட்டா என்ன பண்ணுறதுன்னு பயப்பட மாட்டாங்களா மக்கள் என்ன செய்வாங்க நல்ல காரியம் செய்கிறான்னு நினச்சிட்டு வர்றாங்க இது தவிர்க்கவே இயலாத சில பாவங்கள் இருக்குது அது இருக்கலாம் பர்பஸாக பிளான் பண்ணி செய்யக்கூடிய பாவங்கள் இருக்குது அதுக்கும் இதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா ஒரு ஒரு ஆள் நான் இருக்கேன்னு வைங்களேன் நான் ஒரு ஆள்கிட்ட வந்து ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாயை மோசடி பண்ணிவிட்டேன் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்புகிறேன்னு சொல்லி வாங்கி தின்னுட்டு வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பாமல் மோசடி பண்ணிட்டேன்னு வைங்க இது எல்லோரும் உலகத்துக்கே தெரியுது என்னை கொண்டு ஏற்றலாமா அந்த மோசடி பண்ணுற ஊர் பூரா சொல்லி வச்சுருப்பானே எனக்கு ஒரு ரூபாய் மோசடி பண்ணிட்டா மோசடி பண்ணிட்டான்ட்டு அப்போ அடுத்தவருடைய ஹக்கை மோசடி பண்ணி விட்டால் அவர் போயிட்டு ஒரு மேலே ஏறினார்னு வைங்க
நீனும் செய்யுங்கிற ஒரு கோணத்தில் மக்களை கொண்டு போவார்னு அர்த்தமாகுது இப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி சல்லம் அவங்க காலத்தில் வந்து ஒரு ஆள் தொழுவைக்கு போய் முன்னாடி நிற்கிறார் நிற்கும்போது கிப்லா இருக்கல கிப்லா திசை அதை நோக்கி எச்சு துப்புறார் பூடு எச்சு துப்புறார் தொழுகை தொழு ஜமாத்தில் நிற்கும் பொழுது அதை நோக்கி எச்சு துப்புறார் உடனே ரெசூல்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த ஆள் இனிமேல் தொழுகக்கூடாது இது ஒரு பாவம் தான் இது இந்த ஆள் தொழுகக்கூடாதுங்கிறாங்க எந்த பாவம் செஞ்சாலும் தொழுவிக்கலான்னு சொல்கிறாங்க தொழுவிப்பதற்கு பெரிய புண்ணிய ஆத்மாவாக இருக்கணும்னு சரத்து கிடையாது ஏன்னா ஒருத்தன் அப்படி கிடையாது எல்லாருமே பாவம் செய்யக்கூடியவர்களாக தான் இருக்கிறோம் ஆனால் இவரை மட்டும் பர்டிகுலராக தொழுவிக்க கூடாதுங்கிறாங்க இது வந்து மற்ற பெரிய பாவத்தை விடலாம் பெரிய பாவமாக இது எச்சு துப்புறதுங்கிறது தொழுகிற திசைக்கு நேரம் அவர் எச்சு துப்புறவுடனே இவர் ஒரு வெளிப்படையாக எந்த தவறும் செய்கிறாள் இருக்கார் இவர் தவறு செய்வது என்பது வேறு செஞ்சால் என்ன அதான் இருந்தது எச்சு துப்புற எல்லாம் தான் துப்புவாங்க இவர் என்ன செய்கிறார் எல்லா மக்களும் பார்த்துட்டு இருக்கிற நேரத்தில் தொழுகையில் சஃபு நிற்கும் பொழுது தூண்டு துப்புறாரு எதாப்பில் சேவத்தில் அப்போ இது பள்ளியாக துப்புனா என்ன வச்சு நான் எவனுக்கு பயப்பட மாட்டேன் யாருக்கும் வகை வைக்க தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை தான் அதில் தென்படுகிறது இவர் என்ன செருக்கு வச்சுட்டாரா விபச்சாரம் பண்ணிட்டாரா பெரிய மோசடி இல்லை என்ன செய்கிறாரு தவறு செய்வதை வந்து அலட்சியமாக செய்கிறார் உறுத்தி பயந்து அப்படி செஞ்சுட்டு அந்த மாதிரி செய்யக்கூடிய தவறுகள் செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அவன் என்ன செய்யலாம் அவன் ஏற்றிட்டு போயிடலாம் பாதிக்காது எல்லோரும் தி திஞ்சா என்ன வாங்கினா என்ன திண்டா என்ன அங்கே சாப்பிட்டா என்ன இப்படி கேட்குறான்னு வைய்யா ஆகாய் டேஞ்சர் இது அத்தனை வரையும் கெடுத்துன்னு அர்த்தம் அதனால் வந்து அப்போ ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தொழுவிக்கிறது இவருக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொன்னாங்களா இல்லையா இது அபுதாவதில் வரக்கூடிய ஆதாரபூர்வமான ஹதீஸ் தான் அப்போ ஏன் அவரை தடுத்தாங்கன்னா வெளிப்படையாக அவர் வந்து ஒரு பாவம் செய்வதற்கு வெக்கம் உறுத்தல் மனுஷனுக்கு வரணும்ல அது அவற்றை இல்லை செஞ்சால் என்னங்கிற ஒரு எண்ணம் யாருக்கு வந்தாலும் சரி தூக்கி தான் போடணும் அவரை தாவாவிலையோ பிரச்சாரத்திலையோ எதுலையுமே இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடாது செஞ்ச தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்டு அவங்க செய்கிறேன் நான் இனிமேல் விட்டுறேன் இனி என்னை கரெக்டாக இருந்துக்கிறவேன்னு சொல்லணும் அது தான் இஸ்லாத்தில் உள்ளது மனுஷனுக்கு மழைக்கு உள்ள வித்தியாசம் தான் நான் பாவம் செய்வேன் செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்வது வந்து மனித தன்மை கிடையாது ம அது அதுக்கு மழைக்காக இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது பாவம் செய்கிறதுக்கு அப்புறம் ஆதம் மலையெல்லாம் மன்னிப்பு கேட்டாங்களா இல்லையா அப்போ ஒரு பிரச்சாரகர் இருக்கார் அவர் தவறு செஞ்சால் சுட்டி காட்டுறாங்க நான் செஞ்ச தவறு தான் யார் தவறு செய்யலான்னு கேட்டால் இன்னும் செய்வான்னு அர்த்தம் யார் தவ தவறு நான் என்ன சுட்டி காட்டினா என்ன செய்யணும் தவறு தாங்க நான் மனசை செழிப்பாகிட்டேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் திருத்திக்கிறேன் இனிமேல் மாற்றிக்கிறேன் இவர் வந்து மாற்றுவார் இவர் தன்னை திருத்தி கொள்வார் அவர் கேட்கும் என்ன செய்யல செஞ்சா என்ன யார் செய்யலை நீ செய்யலை நான் செய்யலையா உலகத்தில் யார் இருக்கா அப்படின்னு அவர் நபிமாறு செய்யலையாண்டா இப்போ என்ன இப்போ என்ன ஆபத்தானால் இப்படி ஆ ஆம்பளை சொன்னாலும் பொம்பளை சொன்னாலும் இது என்ன ஆயிரும் அதாவது பாவத்தை தைரியமாக செய்யலாம் பாவம் செய்கிறதுக்கு வெக்கமோ உறுத்தலோ வர வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னா ஆபத்தானே போயிடும் அதனால் இது வந்து மக்களுக்கே தெரியும் எந்த பாவங்கள் நம்முடைய தாபாவை பாதிக்கு நம்ம ஜமாத்தில் எத்தனை பேர் மேலே நடவடிக்கை எடுத்துருக்கோம் பிரச்சாரம் பண்ணாதீங்கன்னு இருக்கிறோம் இந்த அடிப்படையில் நம்ம எடுக்கிறோம் எதனால் இது பாதிக்குது இந்த மாதிரி செயல்களை செஞ்சு வெளிப்படையாக செஞ்சால் என்ன அதனால் என்ன இதுக்கு யார் செய்யலை இந்த மாதிரி கேட்குறாங்க இல்லையா இது மாதிரி காரணத்தில் நாங்கள் தூக்கி போட்டுருக்கிறோம் பல பேரையும் அதுதான் எல் இவங்களுக்கும் பொருந்தும் இன்றைக்கி சொன்னால் அப்படி இருப்பார்களே ஆனால் அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் இந்த பதில் தான் தப்பு செய்யும்போது சொல்லக்கூடாது இது எப்போ சொல்ல வேண்டிய பதில் பொதுவாக ஒரு அறிவுரை சொல்லும்போது நாமளும் சொல்லியிருக்கிறோம் மலக்குமார்கள் தப்பு செய்யலையா அது எப்போ என் மீது குற்றச்சாட்டு வரும்போது நான் சொல்லக்கூடாது இது எப்போ சொல்ல வேண்டிய விஷயம் இது இது உண்மை இது அந்த உண்மையையும் பொருத்தமற்ற இடத்துல பயன்படுத்தினா அதுவே மோசடி ஒரு உண்மை தான் அதுக்கு பயன்படுத்துகிற இடத்துல தான் அதை பயன்படுத்தணும் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு பாவம் செஞ்சவர் இமாமாக இருக்கலாமான்னு முட்டையாக கேட்டிங்கன்னு வைங்க நான் என்ன செய்வேன் பாவம் செய்ய இமாமான மலக்க தான் கூட்டிகிட்டு வரணும் எவன் பாவம் செய்யலை மனுஷன் பாவம் தான் செய்வான் அதனால் இமாமத்துக்கு அது பாதிக்க சிறுக்கு மட்டும் செய்யக்கூட நான் சொல்லலாம் இது மலக்குகளை கம்பேர் பண்ண எப்போ பண்ணணும் பொதுவான ஒரு பத்துவா கொடுக்கும் பொழுது பொதுவான விளக்கம் செய்யும் பொழுது செய்யணும் என்னையை நோக்கியே கேள்வி வைக்கும் பொழுது நீங்கள் எப்படி ஒரு பாவம் செஞ்சு இல்லாமல்னு கேட்கும்போது யார் செய்யலை அது வந்து இது மாதிரி அரசியல்வாத சொல்லுவான்ல ஊழல் பண்ணி விட்டான் ஏன் நீ பண்ணவில்லையா அது மாதிரி உள்ளது ஊழல் பண்ணிட்டான் இந்த கட்சிக்காரன் மேலே அவன் குற்றம் சார்த்து சோத்தனா அவன் என்ன செய்யணும் ஊழல் பண்ணலைன்னு பதில் சொல்லணும் அப்படி சொல்லாமல் நான் மட்டுமா பண்ணேன் நீனு தானே பண்ண இது ஒரு நேர்மையா இது நேர்மையற்ற வார்த்தை இந்த வாதங்கள் வாதம் கரெக்டாக இருந்தாலும் அது சொ
அவன் சொன்னது உண்மை ஆள் ஆள் பொய்ங்க அப்படிங்கிறாங்க அதான் இதுக்கு இந்த செய்தி உண்மைதான் அதை வாங்கிக்கிறேங்க சரி நபிகள் நாயகம் சொல்லலாம் வந்து ரமலான் மாதத்தில் அந்த இரவு தொழுகை 